আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম সহকারী শিক্ষক রসায়ন বিএম মডেল স্কুল এন্ড কলেজ আমরা আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো নবম দশম শ্রেণীর রসায়ন বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় পর্যায় সারণী নিয়ে শুরু করা যাক আমাদের আজকের বিষয় পর্যায় সারণী এখানে লেখা আছে পর্যায় সারণী আমরা প্রথমে পর্যায় সারণীর যে বিষয়টা আলোচনা করব সেটা হলো পর্যায় সারণী কি পর্যায় সারণী হলো আবিষ্কৃত মৌলের রসায়নকে সুন্দরভাবে জানার জন্য মৌলগুলোকে কতগুলো গ্রুপ এবং শ্রেণীতে ভাগ করে একটি সারণী তৈরি করা হয় এই সারণীকে বলা হয় পর্যায় সারণী এই পর্যায় সারণী তৈরি করতে গিয়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মতবাদ দিয়েছেন আর এই পর্যায় সারণীর এই মতবাদগুলোকে বলা হয় আর পটভূমি সুতরাং আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নে যেটা আলোচনা করব সেটা হলো পর্যায় সারণীর পটভূমি আলোচনা করো পটভূমি হলো সানি নজুল অর্থাৎ কোন কোন পরিপ্রেক্ষিতে এই পর্যায় সারণীটা আবিষ্কার হয়েছে আমরা এখন পর্যায়ক্রমে পর্যায় সারণীর পটভূমি নিয়ে কথা বলবো প্রথমে সতেরোশো উনব্বই সালে বিজ্ঞানী ল্যাভিয়েশিয়া সতেরোশো উনব্বই সালে বিজ্ঞানী ল্যাভিয়েশিয়া ভৌত ধর্মের উপর ভিত্তি করে মৌলগুলোকে দুটি ভাগে ভাগ করে একটি ধাতু এবং একটি অধাতু তবে বিজ্ঞানী ল্যাভিয়েশিয়া মাত্র তেত্রিশটি মৌল নিয়ে কাজ করেছিলেন এরপরে আঠারোশো উনত্রিশ সালে বিজ্ঞানী ডুবে রেইনার তার ত্রয় সূত্র দেন ত্রয় সূত্র হল মৌলগুলোকে পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজিয়ে প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের যে পারমাণবিক ভর সেই ভরের গড় অর্থাৎ তাদের যোগফলকে যদি দুই দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে যে ফলাফলটা আসবে সেটা মাঝখানের যে মৌলটা থাকবে অর্থাৎ দ্বিতীয় মৌলের ভরের প্রায় সমান অথবা কাছাকাছি যেমন ক্লোরিনের ভর পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এবং আয়োডিনের ভর একশো সাতাশ অপরদিকে ব্রোমিনের ভর আশি এখানে ক্লোরিনের পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ এবং আয়োডিনের একশো সাতাশ যোগ করে তাকে দুই দ্বারা ভাগ করার পরে যে ফলাফলটা এসেছে সেটা একাশি দশমিক দুই পাঁচ অর্থাৎ যা ব্রোমিনের ভরের কাছাকাছি বা প্রায় সমান এটা ছিল ডোবেরাইনারের ত্রয়ী সূত্র অর্থাৎ ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন এটা হলো ডোবেরাইনারের প্রথম ত্রয়ী এরপরে আঠারোশো চৌষট্টি সালে বিজ্ঞানী নিউল্যান্ড তার অষ্টক সূত্র প্রদান করেন অষ্টক সূত্রটি হলো মৌলগুলোকে তাদের পারমাণবিক ভর অনুযায়ী সাজিয়ে দেখা যায় প্রতি অষ্টম মৌলে মৌলসমূহের ধর্মে মিল দেখা যায় অতঃপর আঠারোশো উনসত্তর সাল এই সালটি আমাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই সাল থেকে এই পর্যায় সারণীর যে আধুনিক গঠন সেই গঠনটি শুরু হয় আঠারোশো উনসত্তর সালে বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ পারমাণবিক ভরের ওপর ভিত্তি করে পর্যায় সারণী সাজান আর এই পারমাণবিক ভরের ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিফ পর্যায় সারণী সাজাতে গিয়ে তেষট্টিটি মৌল নিয়ে তিনি পর্যায় সারণী সাজিয়েছিলেন তবে তিনি চারটি মৌল সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে মৌলগুলো পরবর্তীতে আবিষ্কার হয়েছে এবং তাদেরকে পর্যায় সারণীতে স্থান দেওয়া হয়েছে এবার আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পর্যায় সারণীর বৈশিষ্ট্য পর্যায় সারণীর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করছি এক নম্বর পর্যায় সারণীতে মোট সাতটি পর্যায় আছে পর্যায় সারণীতে মোট আঠারোটি গ্রুপ আছে আঠারো নং গ্রুপে আছে নিষ্ক্রিয় গ্যাস যাদের যোজনী শূন্য ধরা হয় সতেরো নং গ্রুপে আছে হ্যালোজেন এক নং গ্রুপে আছে খার ধাতু এবং দুই নং গ্রুপে আছে মৃৎখার ধাতু এবার আমরা দেখব পর্যায় সারণীতে এর বৈশিষ্ট্যগুলা আধুনিকতম পর্যায় সারণীটা দেখতে এইরকম মোট একশো আঠারোটি মৌল আছে আমরা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দেখব উপর থেকে নিচের দিকে যে ঘরগুলো চলে এসেছে এদেরকে বলা হয় গ্রুপ অর্থাৎ এখানে আঠারোটি গ্রুপ আছে এক থেকে শুরু করে আঠারো পর্যন্ত আর বাম থেকে ডান দিকে যে ঘরগুলো চলে গেছে এদেরকে বলা হয় পর্যায় মোট ষাটটি পর্যায় আছে এক নং পর্যায়ে মাত্র দুটি মৌল আছে দুই এবং তিন নং পর্যায়ে মোট আটটি করে মৌল আছে চতুর্থ এবং পঞ্চম পর্যায়ে আঠারোটি করে মৌল আছে ষষ্ঠ পর্যায়ে মোট বত্রিশটি মৌল আছে এবং সপ্তম পর্যায়ে অসম্পূর্ণ পর্যায়ে বলা হয় তবে এই আধুনিকতম পর্যায় সারণীতে পর্যায় সারণীর নিচে আরেকটি অংশ আছে এটা প্রকৃতপক্ষে ল্যান্থিনাইট এবং অ্যাক্টেনাইট পরিবার অর্থাৎ এখানে সাতান্ন এই পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন সাতান্ন এই জায়গায় আছে বাহাত্তর অর্থাৎ ছাপ্পান্নর পর কখনো বাহাত্তর হয় না এই অংশটা এখানে থাকে এই অংশটা নিচে দেওয়ার কারণ হলো শুধুমাত্র পর্যায় সারণীর যে সৌন্দর্য এটা রক্ষা করা এবার আমরা পর্যায় সারণীর যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় ইলেকট্রন বিন্যাসের মাধ্যমে পর্যায় সারণীতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় করতে হলে দুটি বিষয় আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে একটি হলো পর্যায় নির্ণয় আর একটি হলো গ্রুপ নির্ণয় প্রথমে আমরা যে বিষয়টি শিখব সেটা হলো মৌলের অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পর্যায় নির্ণয় 
ইলেকট্রন বিন্যাস করলে কোন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে যে কয়টি স্তর থাকবে সেই স্তর সংখ্যাই হবে প্রকৃতপক্ষে পর্যায় সংখ্যা যেমন এখানে পর্যায় নির্ণয় সোডিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা 11 আমরা যদি সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করি 1s2 2s2 2p6 3s1 অর্থাৎ সোডিয়ামের ইলেকট্রনটি বিন্যস্ত হয়েছে 1 2 3 তিনটি স্তরে সুতরাং সোডিয়ামের পর্যায় হবে 3 সোডিয়ামের পর্যায় 3 অপর দিকে আমরা যদি কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাস করি কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা 6 ইলেকট্রন বিন্যাসটি 1s2 2s2 2p2 কার্বনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনটি সজ্জিত হয়েছে 1 দুইটি স্তরে সুতরাং কার্বন পর্যায় সারণীর দুই নং পর্যায়ে অবস্থিত এবার আমরা গ্রুপ নির্ণয় করব গ্রুপ নির্ণয় করতে গেলেও আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে ইলেকট্রন বিন্যাস করার পরে যদি কোন মৌলের ইলেকট্রন শেষ ইলেকট্রনটি এস অরবিটালে যায় তাহলে এস এর উপর যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে সেই সংখ্যাটি হবে প্রকৃতপক্ষে গ্রুপ সংখ্যা যেমন এখানে বলা আছে ইলেকট্রন বিন্যাস করে শেষ ইলেকট্রন এস অরবিটালে প্রবেশ করলে এস অরবিটালে যে কয়টি ইলেকট্রন প্রবেশ করে সেই সংখ্যা হবে গ্রুপ সংখ্যা যেমন সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস 1s2 2s2 2p6 3s1 সোডিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায় যে সোডিয়ামের শেষ ইলেকট্রনটি এস অরবিটালে প্রবেশ করেছে এবং এস অরবিটালে ইলেকট্রন সংখ্যা 1 টি সুতরাং সোডিয়ামের গ্রুপ হবে 1 নং গ্রুপ অপর দিকে আমরা যদি ম্যাগনেসিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস করি ম্যাগনেসিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস হতে দেখা যায় 1s2 2s2 2p6 3s2 ম্যাগনেসিয়ামের শেষ ইলেকট্রনটি এস অরবিটালে প্রবেশ করেছে এবং এস এর উপর ইলেকট্রন সংখ্যা দুটি সুতরাং আমরা বলতে পারি ম্যাগনেসিয়ামের গ্রুপ সংখ্যা 2 ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর যদি শেষ ইলেকট্রন পি অরবিটালে যায় তাহলে কিভাবে গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় মনে রাখতে হবে কোন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর শেষ ইলেকট্রন যদি পি অরবিটালে যায় তাহলে P এর উপর যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে আমরা সরাসরি তার সাথে 12 যোগ করে গ্রুপ নির্ণয় করব যেমন এখানে কার্বনের পারমাণবিক সংখ্যা 6 কার্বনের ইলেকট্রন বিন্যাসটি 1s2 2s2 2p2 শেষ ইলেকট্রনটি P অরবিটালে প্রবেশ করেছে এবং P এর উপর ইলেকট্রন সংখ্যা 2টি আমরা বলেছি P এর উপর যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে তার সাথে আমরা 12 যোগ করে গ্রুপ নির্ণয় করব সুতরাং কার্বনের গ্রুপ হবে 14 অপর দিকে আমরা যদি ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস করি ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাসটি 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 শেষ ইলেকট্রনটি p অরবিটালে প্রবেশ করেছে এবং p এর উপর 5টি ইলেকট্রন আছে এই 5টি ইলেকট্রনের সাথে যদি আমরা 12 যোগ করি তাহলে হয় 17 সুতরাং ক্লোরিনের গ্রুপ সংখ্যা হবে 17 যদি কোন মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর শেষ ইলেকট্রনটি d অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলে কিভাবে ইলেকট্রন গ্রুপ নির্ণয় করতে হয় এখানে আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাসটি আমরা দেখব আয়রনের ইলেকট্রন বিন্যাস 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 আমরা জানি ইলেকট্রন 4s এ আগে যায় তারপরে 3d তে যায় যেহেতু আয়রনের শেষ ইলেকট্রনটি 3d তে গিয়েছে সুতরাং যদি কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস করার পর শেষ ইলেকট্রনটি d অরবিটালে প্রবেশ করে তাহলে d এর উপর যে কয়টি ইলেকট্রন থাকবে তার সাথে d এর পরে যে s থাকে সেই s এর উপর যে কয়টি ইলেকট্রন থাকে এটা যোগ করতে হয় যেহেতু d এর উপর 6টি ইলেকট্রন আছে এবং d এর পরে s এর উপর 2টি ইলেকট্রন আছে এই শর্তে আয়রনের গ্রুপ সংখ্যা হবে 8 অর্থাৎ আয়রন পর্যায় সারণীর 8 নং গ্রুপের মৌল আমরা যদি আরেকটি উদাহরণ দেখি জিঙ্কের পারমাণবিক সংখ্যা 30 জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাসটি 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 অর্থাৎ আমি অলরেডি জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাস করছি জিঙ্কের ইলেকট্রন বিন্যাসে s এর উপর আগে ইলেকট্রন গিয়েছে এবার যে ইলেকট্রনটি প্রবেশ করবে সেটা হলো d এর উপর d এর উপর ইলেকট্রন প্রবেশ করেছে 10টি সুতরাং d এর উপর যেহেতু ইলেকট্রন প্রবেশ করেছে 10টি এই 10 এর সাথে d এর পরে যে 4s অরবিটাল আছে এই s এর উপর দুটি ইলেকট্রন আছে এই দুটি ইলেকট্রন আমরা যোগ করে গ্রুপ নির্ণয় করব এই শর্তে 10 এবং 2 যোগ করে 12 হয় সুতরাং জিঙ্ক পর্যায় সারণীর 12 নং গ্রুপে অবস্থিত এবার আমরা পর্যায় সারণীর যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো 
पर्याशन मूल भित्ती अर्थात पर्याशन मूल भित्ति कीसर ऊपर भित्ती पर्याशन के सजान अठारोश उन साल विज्ञानी दिमित्ती मैंडलिप प्रथम पारमानविक भर ऊपर भित्ति पर्याशन सजान अर्थात पर्याय्रमे जार भर जत तो बेसि से तत तो पीछने थको ये पर्याशन सजान कंतु तीन जख पारमानविक भर ऊपर भित्ती पर्याशन सजान बस कैकटी जगह त्रुटि देखा जाए जेमन आर्गनर पारमानविक भर चल्लिस पटाशियम पारमानविक भर ऊनचल्लिस नियम अनुसारे पटाशियम आर्गनर आगे थको आर्गन पटाशियम पर कंतु पर्याय सारणी आर्गन के पटाशियम आगे रखा हो एक ही भाव टेलोरियम पारमानविक भर एक आठाश ए आयोडिन पारमानविक भर एक सताश नियम अनुसारे आयोडिन टेलोरियम आगे थको क्योंकि पर्या सारणी ता रखा है पर्या सारणी पारमानिक भर अनुजा जो मौलगुल्क के सजानो है कैकटा जगह त्रुटि देखा जाए यह कारण पर्या सारण मूल भित्ती पारमानविक भर होते पारे ना। एर पर जो उन्नीसश तर साले विज्ञानी हेनरि मुसले पारमानविक संख्या आविष्कार करें तक पारमानविक संख्या के पर्या सारणी मूल भित्ती हिसेबा धरा है अर्थात पारमानविक संख्य पर्या सारण पूर्वेकार जो किस त्रुटि से त्रुटिगुलो के दूर कर दे कंतु पारमानविक संख्या पूर्वेकार किस त्रुटि दूर करते पर सार्विक भाव पर्याय सारणी सकल वैशिष्ट्य के व्याख्या करते परे ना ये कारण पर्याय सारण मूल भित्ती पारमानविक संख्या होते परे ना एरपर जख इलेक्ट्रन बन्यस आविष्कार है एरपर जख इलेक्ट्रन बन्यस आविष्कार है तक इलेक्ट्रन बन्यस के पर्याय सारण मूल भित्ती हिसेबे धरा है कारण एकम्र इलेक्ट्रन बन्यस ही पारे पर्याय सारण सकल वैशिष्ट्य के सार्विक भाव व्याख्या करते एकम्र इलेक्ट्रन बन्यसर माध्यम जाना जाए कौन मौल धातु कौन मौल अधातु अथवा कौन मौलटी निष्क्रिय गैस इलेक्ट्रन बन्यसर माध्यम जाना जाए कौन मौलटी पर्याय सारण कौन पर्या अवस्थान कर अथवा कौन ग्रुपे अवस्थान कर कारण पारमानविक भर नय पारमानविक संख्या नय पर्या सारण मूल भित्ति हल इलेक्ट्रन बन्यस अर्थात एन पृथ्वी प्राय सकल रसायनविद मन करें पारमानविक भर नय पारमानविक संख्या नय इलेक्ट्रन बन्यस ही हल पर्या सारण मूल भित्ती आजकल क्लस विषयगुलो नहीं आलोचना कर आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो परवर्ती क्लैसे आलोचना करब आशा करी सबा भलो थको सुस्थ धन्यवाद सबा के असलमकुम